Der Tag des Kindes ist ins Leben gerufen worden, um auf die besonderen Bedürfnisse von Kindern und insbesondere auf Kinderrechte aufmerksam zu machen. Zu diesem Anlass veranstalteten die Kinderfreunde in Brunn am Gebirge ein großes Fest. Die Kinderfreunde veranstalten seit vielen Jahrzehnten den Tag des Kindes hier in Brunn am Gebirge auf der Lerchenhöhe. Die ersten Veranstaltungen waren bereits Anfang der 50er Jahre und jedes Jahr gibt es ein Fest, damit die Kinder sich bei Spielen, bei kreativen Tätigkeiten unterhalten können und die Eltern und die ganze Familie hier einen schönen Nachmittag verbringen kann. Wir haben eine Reihe von Kreativstationen, wo von Bemalen, von Kindergesicht bemalen bis hin zu Tonarbeiten sehr viele Dinge angeboten werden. Natürlich gibt es eine Luftburg, ein Kasperltheater und jetzt gleich in wenigen Minuten beginnt ein Unterhaltungsprogramm, ein Mitmachunterhaltungsprogramm auf der Bühne. Aber besonders freut uns, dass auch die Feuerwehr Brunn heute wieder hier ist und mit ihrem Steig, also hier sozusagen die Möglichkeit gibt, dass Kinder und Eltern hier einmal Brunn von ganz oben sich anschauen können. Nicht nur vom Lercherlberg, sondern auch von ganz oben. Und wenn man jetzt da ist, ja, wird man da selber zum Kind? Naja, also ich kann, mich, ich kann mich zurückhalten, aber es werden Erinnerungen wach, weil dieses Gelände eben auch schon seit 100 Jahren den Kinderfreunden gehört, unter Tag des Kindes, wenn es nicht ausgesprochenes Schlechtwetter hat, immer hier stattfindet. Also Erinnerungen werden wach, aber spielen sollen die Kinder. Und man sieht auch, dass die Eltern mit ihren Kindern auch versuchen mitzuspielen. Das ist ja das Schöne an, an solchen Festen, der nicht nur ein eine politische Manifestation sein, sondern auch ein Vergnügen. Es geht heute um die Kinder und die Rechte und ist es nicht so, eigentlich kann Kinder an die Macht heute? Nein, an die Macht ist eine, vielleicht eine übertriebene Formulierung, aber dass die Kinderrechte enorme Bedeutung haben in einer aufgeklärten Gesellschaft, sollte eigentlich selbstverständlich sein, wobei es natürlich darum geht, dass man Kinder auch erzieht, demokratisch, solidarisch in der Gesellschaft mitzuwirken. Das beginnt in der Familie. Also es wäre wahrscheinlich nicht schlecht, weil sie sicher einen ganz unverkrampften und natürlichen und vor allem ganz unideologischen Zugang haben. Also ausprobieren könnte man das wahrscheinlich schon einmal. Was meinst du, können Kinder an die Macht? Ja. Ja, finde ich schon. <lacht>